अपने आप को जानो अपने आप अपने को जाने बिना मिटे न भव संता स्वयं को जाने स्वयं को देखे स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मंगल मैत्री को धारण करते हुए सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो इन भावों में एक गहरी सांस ले धीरे धीरे छोड़े और एक गहरी सांस ले धीरे धीरे छोड़े अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ आंखों पर फेर ले धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं नमो अरिहंताणम ओ भगवन तेरा ध्यान धरु मै हर दम तेरे साथ रहू मैं ओ भगवन ओ भगवन तेरा ध्यान धरु मैं हर दम तेरे साथ रहू मैं हर दम तेरे साथ रहू मैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाए मुखो गुरुपसायाठ सिद्धि ओ गुरु भक्ति विद्या साफल हो चरम तीर्थंकर शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम सदे परम उपकारी प्रात स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिवमि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन या विराजित स्नेही सहयोगी हितेंद्र श्री जी महाराज समादरणीय भगवती स्वरूपा साधु मंडल उप प्रवर्तिनी शांत चेता श्री सन्मति जी महाराज साहब आदि गुरु भगिनी वृंद धर्म प्रेम बंधुओं माता बहनों जिनकी जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे भीतर में रही हुई उस मृदुता को उस लघुता को उस ग्रहण क्षमता को ग्रास्पिंग इस स्ट्रेंथ वो प्रकट करते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन जहा यज्ञ जलनम नमन से नाणा हुई मंत पयाभिषितम एवायरियम उवचिठ जानो वगो विसंतो दसवें कालिक सूत्र के विनय समाधि अध्ययन में शास्त्रकार बतला रहे हैं कि जैसे कोई अग्निहोत्र ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म जिसकी निष्ठा जिसकी आस्था 
अग्नि पूजा पर है वो अनेक प्रकार की आहुतियों विविध प्रकार की आहुतियों और मंत्र से अभिषिक्त ऐसी अग्नि को नमस्कार करता है वैसे ही जो व्यक्ति अपने श्रद्धेय अपने आराध्य ऐसे आचार्य ऐसे गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाता है वह जीवन में सदैव उत्कर्ष की ओर प्रगति करता है और वो नमस्कार करने वाला अनंत नाणो व गो विसंतो बहुत महत्वपूर्ण विशेषण दिया है अगर अनंत ज्ञान का धनी भी हो जाए तो उसे अपने गुरु का सम्मान गुरु के प्रति समर्पण ये करना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति जो कि एक उदात्त एक विशिष्ट एक महान एक श्रेष्ठ ऐसी परंपरा का उद्घोष करती है निर्वाह करती है उसी परंपरा का आज एक उत्सव गुरु पूर्णिमा के रूप में उपस्थित हुआ है वैसे कल भी काफी समय तक बहुत देर तक पूर्णिमा होने से चौमासी पक्षी भी हुई और गुरु पूर्णिमा भी मनाई गई आज भी उसे मनाया जा रहा है लेकिन ठीक है गुरु पूर्णिमा ये एक प्रकार से हमारे लिए हमारी परंपरा ने दिया हुआ ऐसा अमृत है कि जिसका आज के दिन यदि प्राशन करे तो वो हमारे जीवन को संपूर्ण वर्ष पर्यंत नव संजीवनी देने वाला हो सकता है जैसे आप लोग लौकिक व्यवहार में ये धारणा ये मान्यता रखते हैं कि कोजागिरी पूनम के दिन जो चंद्रमा की छाया से चंद्रमा के प्रतिबिंब से और चंद्रमा की किरणों से आप्लावित चंद्रमा की किरणों से सिंचित ऐसा दूध है उस दूध को पिए तो वो क्या करता है हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखता है ऐसी आप लोगों की और आयुर्वेद की धारणा कथन है अब लोग तो क्या है गणेशोत्सव को भी अलग ढंग से बना लिया अब वो कोजागिरी पूनम को भी अलग ढंग से बना लिया हम लोग चातुर्मास को थे करीब 22 साल पहले की बात है 22 तेईस साल हो गए रात का समय था कोजागिरी पूनम का ही वह प्रसंग था और कुछ हमारी आराधना साधना करके मैं सोने की तैयारी में था कोजागिरी पूनम आप जानते हैं लगभग अक्टूबर महीने के आसपास ही आती है तो थोड़ा गर्मी का समय था तो स्थानक के बाहर जो गैलरी है उस गैलरी में ही सोने के लिए पहुंचा था तो नीचे से कुछ बच्चों की आवाज आई आवाज परिचित लगी उठ करके देखा तो जो वहां के युवक मंडल के कार्यकर्ता थे वो वहां से गुजर रहे थे मैंने कहा भाई इतनी रात बारह सवा बारह बज गई है कहाँ जा रहे हो कहाँ से आ रहे हो बोले मार साहब हम चौक में चौराहे पर इकट्ठा हुए थे और उस चौराहे पर आज हमारी क्या थी कोजागिरी की पार्टी थी और उस पार्टी में दाल बट्टी का भोजन रखा था वो करके हम लौट रहे अब सोचो रात के बारह बजे दाल बाटी खाने वाला वो हजम कब करेगा और उस चीज का क्या मतलब है जो दूध वाली बात थी वो तो रह गई और बाकी सारी बातें उसके साथ क्या हो गई जुड़ गई यानी मूल छूट जाता है और बाकी सारे प्रपंच में व्यक्ति उलझ जाता है तो वैसे ही यह जो एक दूध को अमृत की संज्ञा कोजागिरी पूनम के दिन दी जाती है वैसे ही 
गुरु वंदन गुरु समर्पण को अमृत की संज्ञा हमारे यहाँ परंपरा ने प्रदान की है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वंदन करना गुरु का स्मरण करना गुरु के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना यह एक विशेष ऐसा हमारे लिए प्रसंग अवसर मौका प्रदान किया है हमारी भारतीय परंपरा बाकी पाश्चात्य परंपरा ने तो इतने डेज दे दिए है कि उनको गिनना और ध्यान में रखना ये केवल संबंधित व्यक्ति से ही संभव है बाकी तो मुश्किल है इतने डेज है 365 डेज में कम से कम 100 डेज तो हो ही जाते होंगे इतने अलग अलग कभी कोई डे कभी कोई डे आ जाता है लेकिन ये गुरु पूर्णिमा आज हमारे जीवन में गुरु के महत्व को हाईलाइट करने वाली ऐसी विशेष यह तिथि है ये विशेष प्रसंग है गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो कैसा होता है आपने अभी सुना हमारी बड़ी गुरु बहना महासती जी सन्मति जी मार साहब के मुखारबिंद से कि कुम्हार शिल्पी और पत्थर की तरह होता है जो पत्थर की खोट निकाल करके पत्थर से प्रतिमा साकार करता है वैसे ही गुरु होते हैं जो अपने शब्दों की चोट से शिष्य की खोट को निकाल कर उसके भीतर रहा हुआ देवत्व तो प्रकट करते हैं गुरु कुम्हार की तरह होते हैं गुरु किसकी तरह होते हैं अभी कुम्हार भी क्या हो गए लुप्त से हो गए अभी घड़े दिखते कुमार किधर दिखते अब हम लोग राजस्थान गए उस समय हमने देखा वहां पर गोगुंदा शहर है राजस्थान में गोगुंदा है वो राणा प्रताप की जन्मभूमि कही जाती है तो गोगुंदा में हम लोग वहां राणा प्रताप की जन्मभूमि और उनके आसपास की वहां की जो कुछ भी ऐतिहासिक चीजें थी उसको देखने गए तो वहां से लौटते समय में एक मकान में हमें साथ वाले भाई लेकर गए उन्होंने कहा हमारे साहब यहाँ पर मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहां मिट्टी का तवा बनता है आपकी जैसी वो नॉनस्टिक वाली अभी फ्राई पैन बन गई ना फ्राई पैन अब उसको फ्राई पैन कहते हम पहले तवा कहते थे अब वो तवा को आज की बच्चियों को तो है तवो के ऐसे उनको बोलो फ्राई पैन हाँ फ्राई पैन है ना वो हैंडल वालो पहला बिना हैंडल रहा मसू तसू पकड़ने तवा पर सगड़ो काम करता अरे हैंडल आए गए तरी हाथ ने छटका बेटे धड़ करो नहीं तो किससे होना पहला उत्तो करने भी घनो संभालने करता अब वो आदत छूट गई अभी आपने सुना ना कि आदत ही छूट गई वो अब हम लोग क्या हो गए घर की चीजें कम बाहर की चीजें ज्यादा पसंद आने लग गई समय ऐसे ही एक बात याद आ गई हम लोग सोलापुर में थे तो एक भाई मुझे मिला 2007 के चतुर्मास के समय उसने कहा हमारा सब पता है कि आजकल लोगों में बीमारी इतनी क्यों बड़ी मैंने कहा नहीं भाई पता नहीं मैंने कहा ठीक है अब खान पान बदल गया रहन सहन बदल गया बोले नहीं एक वाक्य में मैं आपको बताता हूं पहले लोग घर में खाते थे बाहर जाते थे अब वाक्य आप समझ लो बदल गया सब मामला ही पलट गया जो सुबह बाहर जाने के लिए अभी मॉर्निंग वॉक के जाना पड़ता है वो अपने आप वॉक हो जाता था प्रेशर हो जाता था सारा काम बराबर हो जाता था और घर का खाते थे तो घर में जो भी बनता था वो सारा आज भी जो भी घर में बनता है मैक्सिमम अच्छी वस्तुओं से अच्छी तरह देखा हुआ ही बनता है अब अगर रेडीमेड बाहर से ले आते हैं और उसको फटाफट आप इंस्टेंट में पकाना चाहते हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं देता हूं उसके बारे में नहीं कहता हूं मैं क्योंकि फिर आप कहेंगे मारे साहब घर में भी अभी आजकल इसे वन लाख को होता है अगर विवेक न रखे छानने बीनने देखने का विवेक न रखे तो संभव है ऐसा हो सकता है कोई बात नहीं अब वो क्या है आजकल बहुत जल्दी हो गए लोगों को बहुत फास्ट हो गए वो इतने फास्ट हो गए कि उनको इतना काम फटाफट करना पड़ता है क्योंकि वापस फिर मोबाइल में काफी उनको चीजें देखनी ना टीवी पर उनके सीरियल देखनी इसलिए फटाफट करना है उनको 
अब बहुत जल्दी हो गई पहले लोग आराम से हुआ करते थे कोई काम तो तो नहीं भाई थोड़ा निवान तक बैठना है तो इसलिए वो आराम से सब काम करते थे अब तो कितने काम आ गए अब एक आदमी खाली नहीं दिखता है अगर कभी समझो आप तो ठीक है प्रवचन में बैठे हो अब कोई अगर समझो हमारी प्रवचन को देरी हो और पांच सात जने अगर बाहर खड़े हो तो आप देखो हर एक के हाथ में काम है कोई खाली नहीं है कोई बोल रहा है कोई देख रहा है कोई पढ़ रहा है कोई सुन रहा है चल रहा है अब सबको ये जल्दी लग गई है अब इस जल्दी में फिर ये काम कौन करे ध्यान देना कई है जी को चौक है घनो विचार नहीं करना अभी तो विचार करा तो कठे कई उन वाले ध्यान दे हे जी को चालू दे अब ऐसे ही हो गए धके जीते धक्का दो वालों काम नहीं लेकिन पहले समय में जो चीजें कुछ ध्यान पूर्वक की जाती थी तो क्या होता था मिट्टी के वहां पर पैन बनते हुए हमने देखे मिट्टी का घड़ा बना रहा था अंदर कुमार कैसे गोला लेता है कैसे पहिए पर रखता है कैसे उसको हमारी कुसुम बेन बता रही है बराबर है उन्होंने कभी है ना वो चाक पूजा वगैरह होती है तो कुमार के वहीं जाते थे अभी भी एकाध कुमार आपके चिंचवड़ में होगा तो लोग जाते होंगे उसके वहां पर वो शादी के पहले एक प्रसंग होता है आपकी विधि होती है तो चाक पूजा ने जावे जरा उन कुमार उठे जाओ तो चला जरा वो काम कर तो असल तो ठीक है नहीं तो वीडियो में देख लो पता चल जाएगा आजकल तो सब यूट्यूब पर देख करके लोगों को खाना भी समझता है और बनाना भी समझता है और कैसे चीजें बन रही वो भी पता चलता है पूरा जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है उससे डाउनलोड हो रहा है और उसी में सभी चीजें जो है वो घर में चल रही है आपके नॉलेज में आ रही है लेकिन हमने प्रत्यक्ष देखा कि कैसे वो बनता है तो जैसे मिट्टी का गोला होता है मिट्टी होती है जिसे पांव तले रोंदा जाता है 